হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা কর্ণকুটিরে ভিউয়ার্স আজ আমি সিলিটে একটা পিঠা করে দেখাবো মশলাই পিঠা এটা যে কোনো আইটেমের সাথে খেতে ভালো লাগে আবার ফ্রোজেনও করা যাবে তো চলুন দেখি এটা করতে আমাদের কি কি উপকরণ লাগবে এটা করার জন্য আমি এখানে দু কাপ পানি দিয়েছি পেঁয়াজ বাটাটা দিচ্ছি আমি এক টেবিল চামচ আদা বাটাটা দিচ্ছি আমি এক চা চামচ হলুদটা দিচ্ছি খুবই সামান্য পরিমাণ এক চিমটি বলা যায় লবণটা দিচ্ছি হাফ চা চামচ এবার একটু বলক তুলে নিতে হবে জালটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি আমি পানিটা বলক এসে গেছে আমি শুকনো চালের গোড়াটা দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ এখানে দিলাম আরও দিচ্ছি হাফ কাপ ঢেকে দিচ্ছি দু এক মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে তারপরে নেড়ে দেবো এবার আমি নেড়ে দেব ভালো করে সিদ্ধ করে নিতে হবে এবার আমি ঢেকে রেখে দেব পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে দিচ্ছি পাঁচ মিনিট পরে চোরাটা বন্ধ করে দিচ্ছি এখনই পাঁচ মিনিট পরে ফিরে আসছি ফিরে আসলাম ভিওর্স পাঁচ মিনিট পর এবার আমি এটাকে ঢেলে ঠান্ডা করব পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিয়ে মেখে নিতে হবে ভালো করে পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে গেছে এটাকে আমি খুব ভালোভাবে এখন মেখে নেব যত ভালো করে মেখে নেওয়া যাবে তত পিঠাটা কাটতে সুবিধা হবে মাখানো হয়ে গেছে শেষের দিকে আমি হাতে একটু হালকা পানি নিয়ে নিয়েছি মসৃণ করার জন্য হাতে সামান্য পানি লাগিয়ে নিতে হবে এবার এটাকে একটা গোল বলে শেপ দিচ্ছি একটু লম্বা করতে হবে এই দিকগুলো এইভাবে একটু বন্ধ করে দিতে হবে সব সমান করে নিয়ে তারপরে কেটে নেব এভাবে করে নিয়েছি আমি লম্বা একটা রোলের মতো এবার এই পিঠাটা কাটার জন্য এই ধরনের সুতার রিল থেকে আমি প্রায় একটু লম্বা করে চার থেকে পাঁচটা সুতা একসাথে করে নিচ্ছি চাকুর চেয়ে বা ছুরির চেয়ে এটা দিয়ে কাটতে সুবিধা হবে একটু মোটা করে নিলাম এভাবে খুব বেশি মোটা হলে ভাজতে সুবিধা হবে না কাঁচা থেকে যাবে ভেতরটা এ ধরনের সাইজ করে কাটবো এই পিঠাটা এইভাবে ফ্রোজেনও করা যাবে খাওয়ার আগে শুধু ভেজে নিলে চলবে মাংস ভেজিটেবল যে কোনো আইটেমের সাথে ভালো লাগে সবগুলো পিঠা আমি কেটে নিয়েছি ভিয়ার্স এভাবে যে কোনো কন্টেনারে রেখে দিলে অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাবে তো চলুন আমরা এখন ভেজে নেই তেলটা গরম হয়ে গেছে আমি পিঠাটা দিয়ে দিচ্ছি মিডিয়াম জালে ভেজে নেব হালকা ব্রাউন করে তুলে নেব আমি জালটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি প্রায় ছয় থেকে সাত মিনিট লেগে যায় পিঠাগুলো ভাজতে এবার আমি তুলে নেব খুব বেশি কালার করব না উপরটা ক্রিস্পি হবে ভেতরটা একটু নরম থাকবে হয়ে গেছে আমি এবার তুলে নিচ্ছি আবার জালটা একটু কমিয়ে দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি খুব বেশি মোটা হলে ভাজতে একটু সময় লাগবে এ ধরনের পাতলা করেও করা যাবে ভাজার পর উপরটা ক্রিস্পি থাকবে ভেতরটা একটু সফট থাকবে আমি একটা ভেঙে দেখাচ্ছি 
आशा करती हूँ व्यूअर्स मौसला पिठा रेसिपी टाप पर भाव लेंगे थे भाव लगले अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटों नोटों वीडियो पे तो हमारे साथ ही थैंक बन शायद भालू थैंक बन वीडियो देखा जोनों तो नोबाज जनिया आज एक नए वीडियो निकाला है